Good evening all. Foreign Trade uh, Regulatory and Act uh, Regulatory uh, Legal Framework. Foreign Trade Act 1992 and uh, Foreign Exchange Management Act 1999, uh, Customs Act, uh, Export uh, Quality Control Inspection Act, in all act all the ones governed by him. Number one, that is the problem. Number one, I am going to just note this. Foreign trade policy. If I export, I promote it. I am going to introduce it. That is 1991-92. That is the one. Exim policy, export import policy. Introduce it. That is the problem. That is the objective. That is the one. That is the two. I am going to note this. That is exim policy. In the letter, to promote promote exports and. Augmenting foreign exchange earnings and regulating exports whenever it is necessary for the purpose of either avoiding competition among the Indian exporters or ensuring domestic availability. We have to do objectives for the Indian foreign trade policy. We export to registration formality and export import code number. Export import export code number DGFT and Director General of Foreign Trade are provided. Adanya ini disampaikan dengan garis yang logiknya, orang parah. Foreign trade kan tak kira orang kelam, ini kode number orang dah. Anolah. In general provisions tu mana export dan import. Export tu mana yang dah kira orang lain jadi orang. Yang dah export ini kan, enggak ni ayeri kelam. Yang dah export tu pada ada. Yang dah tu ni emang lain orang. Ini orang orang export boleh sih orang orang. Import boleh sih. Yang dah produk dah mereka rakam dia. Yang dah kira orang rakam dia dia pada ada. Gift itu, anggennya orang lain tenggelak kan dulu, bagi aja, orang lain tenggelak kan dulu. Walau leh ekspor dia awal na, ekspor dia jam badil lah, tu import dia awal na, import dia jam badil lah, tu anggennya orang lain orang lain ada policy le mention je dek. Walau leh orang leh orang ni jadi cuci, policy so export policy, orang leh import policy. Kalau kita mana dah pasti, apa tu barang ni? Kalau tu jauh jalan, kita ada regulatory framework ni dah. Regulatory framework ni ada, kita buat betul. Ini kode ni ambil ni kurus ni dah. Ini orang orang ni leh, kita ekspor dan import ni dah. Tambah betul orang orang ni ada policy le. Pine ada chapter itu orang dengan kontrak dan orang yang sejarah itu, jangan sahaja orang orang mana export sales contract. Alah, nama Indian contract tak itu pernah jual kontrak dan enforceable by law ya, mana form of special form untuk kontrak ni illa domestic contract itu adalah biasa dengan orang orang different by law ya applicable anu orang orang dulu, kalau orang orang dulu kalau law ya anu India, alah anu biasa, ada tender party exporter importer Egri je ini ni cerita la rajin tu le, so ya applicable aye berum, anda kau baca no. Kita korang times, ingat korang times nak baca ni, korang times buat tu tu. Contract le entry ini ni entry tu le times, mana times ni cerita. Ada ana, ini ni ekspor, celokul buat ikan tu. Tetra, tuan meri la celokul ada buat ikan, anda kau baca ni tu la time la. Korang time la buat tu tu, ex works, free career, free alongside ship, be free on board, CIF, anda kau baca ni la. Korai times, kami kepada cerita tiga muka, analan jenama kita noti itu, agaknya ni ada question jauh je, anak la times ni mal. Ma times ni cerita, seller ano, buyer ano, expense meti ni ano lalu dulu. Seher expense hari, orang mereka meti ni ano lalu. Apa contract ni beri mana conditions? Ini ada yang dah kuat kuat lama, beri contract ni ambil, ada yang dah kuat kandang suri lama. Special contract ni kalau fee on board contract tu, anda boleh CIF contract tu, mana? Cost insurance freight, ini adalah ansi AF ni orang. Jadi, baik kena seller, baik kena orang lelu. Kaya, apa kontrak, satu ekspor atau import atau apa kontrak itu ada. Kontrak ni lekai orang lelu, kontrak ni lekai condens. Ini yang dengan disputes orang dia orang lelu. Ada settlement mechanism. Ada dua settlement mechanism baru yang ada. Apa kerana ni ada tiu orang dispute settlement mechanism. Arbitration ni tiu orang baru ni ada mechanism baru yang ada settlement. Litigasi na, ane gigi kau ada di video la, kau tu video la settlement dah ana time cover ayat pun orang wonder, ni kita baru arbitration proses ayeri, international arbitration tu orang de, ni baru ni ada chapter kau ada cover ayat. Apa yang dah tu chapter la dah ana baca. Yang dah tu chapter contract ayat, sales contract. Contract ni kurus cula kau ada ayeri, kalau nak kira dah beti ayat. Ini kan dah ini kan dah, tapi kalau simple ayat, ini tu quantity quality product ayat dah ana, nak kau la ini buy sim ayeri, kalau kau ada beriya. Ini apa rancit cap tanggane kau rehidu, orang naow tu le, jawaban je ina aktivalum le, export tu boleh sikit le, import tu boleh sikit le, ada, ini orang orang ingat itu, pergi orang naow tu le, orang tu, orang tu contract, export contract ni kurus jangan, apa dia contract, export import tu macam apa, jawaban je ina orang orang le, semua kita industrial ni kita ada di bawah, orang orang ni orang ni urus subjek tu, pergi kimbo, kerja orang orang le, semua ada tu le, industrial le, conclusion le, orang orang main part tu orang orang le, tu ok, ada tu orang orang ni di bawah. 
ഇനി ഡോക്യുമെന്റ് ഏതൊക്കെയാണ് റാഷണൽ ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ് ഈ എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ഇപ്പോ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡിനുള്ള ഡോക്യുമെന്റുകൾ ഏതാണ് ഡോക്യുമെന്റ് എന്തിനാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നു ഡോക്യുമെന്റ് എന്താ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഫോർമാലിറ്റി നെസസറി ടു എനേബിൾ ദി ഇമ്പോർട്ടഡ് ടു ഗെറ്റ് ദ കോൺട്രാക്ടഡ് ഗുഡ്സ് അല്ലെ ഇമ്പോർട്ടർക്ക് കോൺട്രാക്ടഡ് ഗുഡ്സ് ലഭിക്കണം എക്സ്പോർട്ടർക്ക് ഗെറ്റ് ദ സെയിൽ വാല്യൂ ആസ് വെൽ ആസ് ടു സെക്യൂർ എക്സ്പോർട്ട് ഇൻസെന്റീവ് എക്സ്പോർട്ട് നടത്തുന്നവർക്ക് പല ഇൻസെന്റീവ് ഡ്യൂട്ടി ഡ്രോബാക്ക് അടുത്ത ടാക്സ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ അപ്പോൾ അതാണ് റാഷനൽ എന്തിനാണ് ഡോക്യുമെന്റ് എന്നുള്ളത് എക്സ്പോർട്ടർക്ക് എന്ത് കിട്ടണം അയാളുടെ സെയിൽസ് വാല്യൂ സെയിൽ വാല്യൂ അതുപോലെ ഇൻസെന്റീവ്സും കിട്ടണം ഇമ്പോർട്ടർക്ക് അയാൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഗുഡ്സ് ലഭിക്കണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയും ആ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ മൂന്ന് രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് കൊമേഴ്സ്യൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ട് ലീഗൽ ഉണ്ട് ഇൻസെന്റീവ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എല്ലാം ഇന്നലെ പറഞ്ഞു പോയത് ഇന്നലെ ഇത്ര ആൾക്കാരെ കാണാത്തോണ്ട് ഒന്നുകൂടി അങ്ങ് ഓടിച്ച് പറഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ളൂ കേട്ടോ കൊമേഴ്സ്യൽ ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലഞ്ചെണ്ണം എടുത്ത് പറയണ്ട അപ്പൊ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലായിട്ട് പറയണം കൊമേഴ്സ്യൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ട് ലീഗൽ ഉണ്ട് ഇൻസെന്റീവ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ട് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എന്തിനാണെന്നുള്ള കാര്യം അവിടെ ഇൻട്രഡക്ഷനിൽ കൊടുക്കണം ദെൻ കൊമേഴ്സ്യലായിട്ട് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാ കൊമേഴ്സ്യൽ ഇൻവോയ്സ് ഏറ്റവും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊമേഴ്സ്യൽ ഇൻവോയ്സ് ആണെന്നൊക്കെ പറയണ്ട് ബേസിക് ആൻഡ് ഓൺലി കംപ്ലീറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് എന്നും ഓൾ കൊമേഴ്സ്യൽ ഡോക്യുമെന്റ് ഫോർ ദ ഷിപ്മെന്റ് ബിസൈഡ് ഫുൾഫില്ലിംഗ് ദ ഒബ്ലിഗേഷൻ അണ്ടർ എക്സ്പോർട്ട് കോൺട്രാക്ട് എക്സ്പോർട്ട് നീഡ്സ് this document for a number of other purpose matter purpose nokke venditu use cheyina document avanu commercial invoice obtaining export inspection certificate medikunnadina adu pole excise clearance getting our customs clearance securing incentive idellam venditu use cheyina or document avanu commercial invoices appa commercial invoice first pradhana petta document ayinde kaaryangal ayinde kandu nokka nokka then bill of lading kappalele goods kayatumbo kayathinu kaanikkunna or document aanu bill of lading is issued by shipping company or its agent starting stating the goods are either being shipped or how been shipped nam ship edu allengi ship cheyan povunnu nu kaanikkuna document aan essentially transport document serves many purpose in international commerce and our the main commercial adana bill of lading is the only evidence to file a claim against shipping company അതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ മെയിൻ പോയിന്റ് ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനിക്ക് എതിരായിട്ട് ഒരു ക്ലെയിം ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരേ ഒരു തെളിവാണ് ഈ പറഞ്ഞ ബില്ല് ഓഫ് ലേഡിങ് എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ബില്ല് ഓഫ് ലേഡിങ് പല തരത്തിൽ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നു ആ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ക്ലോസ്ഡ് കമ്പൈൻഡ് ത്രൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ എയർവേ ബില്ല് ഇനി ഫ്ലൈറ്റ് മാർഗമാണെങ്കിൽ അതിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ബില്ലാണ് എയർവേ ബില്ല് അതുപോലെ പോസ്റ്റ് പാഴ്സൽ റെസീപ്റ്റ് ഉണ്ട് പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റൽ വഴിയാണ് ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചുള്ള പോസ്റ്റ് പാഴ്സൽ റെസീപ്റ്റ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എല്ലാ എക്സ്പോർട്ടും നമുക്കറിയാം കവർ ചെയ്യപ്പെടും അതിനുള്ള പോളിസിയാണ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാം നമ്മൾ ബികോം പഠിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇൻഷുറൻസും കവറും പോളിസിയൊക്കെ അറിയാം അപ്പൊ അത് അത് ഒരു മെയിൻ ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ദെൻ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇൻ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്നാ നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സെലർ എഴുതി വേറെ കൊണ്ട് പിടിച്ച് ഒരു പ്രൂഫ് ആണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഒക്കെ അത് ഇവിടെ തന്നെ ആ ഡെഫിനേഷൻ തന്നെ ഇവിടെയും പറയണ്ട ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് എ ഡോക്യുമെന്റ് കണ്ടെയ്നിങ് ആൻഡ് അൺകണ്ടീഷൻ ഓർഡർ സൈൻഡ് ബൈ ദ മേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ കാലഘട്ടത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഡയറക്ടിംഗ് എ സെർട്ടൺ പേഴ്സൺ ടു പേ സെർട്ടൺ സം ഓഫ് മണി ഓൺലി ടു ഓർ ടു ദ ഓർഡർ ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഓർ ടു ദ ബേർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സംഭവം അത് തന്നെയാണ് ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡോക്യുമെന്റ് കൊമേഴ്സ്യൽ ഡോക്യുമെന്റ് വിച്ച് ബ്രിഡ്ജസ് ദ ടൈം ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഷിപ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് റിസീപ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽ എമൗണ്ട് ഇത് ഒരു ആറു മാസം ഒക്കെ എടുക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് ഇമ്പോർട്ടോ എക്സ്പോർട്ടോ അതിന്റെ ആ സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അത് സമയത്ത് ബില്ല് നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യാമൊക്കെ അറിയാം ദ ഡോക്യുമെന്റ് ഇസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദ എക്സ്പോർട്ടർ ആൻഡ് ഗിവൺ ടു ദ ബാങ്ക് അലോങ് വിത്ത് ദ ഷിപ്പിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ് ഫോർ
the application import export code number iec is to be made to the prescribed form to the regional uh, licensing authority kodutadana ee legal document enakku parayanu rcmc registration cum membership certificate idu undu adakke aanu main aayta idil veruga ande shipping billukal idellam main aayathu varunu then legal document importing country ra varunu consular invoice customs invoice legalized uh, invoice certified invoice certificate of origin inginulla kaaryangal then claiming incentive nu venite priority allotment wagons Uh, rebate in other equipment to like providing number of facilities and incentives to the export goods the number of documents are required to be made by the exporter some of the important facility but document or reward work on priority allotment of wagons in rebate in central excise and duty drawback in okay and you go to send a pala document you know then after very no pre-shipment export document and the company export document at the chapter at the page you know to order the commerce invoice a packing list a bill of leading a certificate of inspection we reward documents were and auxiliary item before my invoice intimation for inspection shipping instruction insurance declaration shipping order made receipt the lamp for the but out there documentation i could turn up around about the document they are in the carrying line from one night to the rich of our own and the carrying could occur in electronic data interchange edi system business communication and data uh, internet to edit transfer in a mechanism on edi edi endana origin of edi endana and benefit time consuming ayirna oru vaadu parana physical certificate okay ayikna program ella valare churiki valare speed aayittu karyangal cheyan sahayikunnu ennalladana edi ide importance varya ബെനിഫിറ്റുകൾ സ്ട്രാറ്റജിക് ബെനിഫിറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ ബെനിഫിറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ബെനിഫിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ട്രാറ്റജി ഫാസ്റ്റർ ട്രേഡിംഗ് സൈക്കിളാണ് ജസ്റ്റിംഗ് ടൈം മാനുഫാക്ചറിംഗ് ടൈംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ ബാർഗെയിനിംഗ് പവർ നീഡ് ടു റെസ്പോണ്ട് ഹൈലി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് എൻട്രൻസ് ആക്സസ് ടു ന്യൂ മാർക്കറ്റ് അപ്പൊ അതല്ല അതിന്റെ ഇ ഡി ഐയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് എഴുതാം അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റും അതിന്റെ പല ബെനിഫിറ്റ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും പേജ് ആവും ഓപ്പറേഷണൽ ബെനിഫിറ്റ് റിഡ്യൂസ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഇംപ്രൂവ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് എറർ റിഡക്ഷൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ബെനിഫിറ്റ് എൻഹാൻസ്ഡ് ഇമേജ് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇംപ്രൂവ്ഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ട്രേഡിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റില് കയറി വരുന്നതാണ് ഇ ഡി ഐ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കമ്പോണന്റ് എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ വേണം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ വേണം ട്രാൻസ്ലേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ബാർ കോഡിംഗ് ഇതെല്ലാം ഡേറ്റ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാർ കോഡിംഗ് നമുക്കറിയാം ബാർ കോഡിംഗ് ഒക്കെ എപ്പോഴും കാണുന്നതാണ് ബി എസ് സി ഒക്കെ എഴുതുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ബാർ കോഡിംഗ് എന്താണെന്ന് അറിയാം അത് എന്താണ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനം ടെക്നോളജി ബാർ കോഡിംഗ് സിസ്റ്റം ഇ ഡി ഐ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നു എൻ വാല്യൂ ആർഡഡ് നെറ്റ്വർക്ക് സർവീസ് വാൻ അത് ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇനി അതിൻ്റെ ഇ ഡി ഐ പ്ലാൻ എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇ ഡി ഐ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ടോപ്പിക് എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ ഇതെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ അത്യാവശ്യം അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇ ഡി ഐ ക്യാമ്പയിൻ ഇ ഡി ഐ കേസ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഇ ഡി ഐ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഇന്റേണൽ ബ്രീഫിംഗ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഇതെല്ലാം അതിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിന്റെ ആ ടെക്സ്റ്റിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രോസസ്സിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് ഓർഡർ ഒരു ഓർഡർ അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എക്സ്പോർട്ട് ഓർഡർ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും ഒരു അഞ്ചാറ് പോയിന്റ് മാത്രം അങ്ങ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ അതിന് താഴെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോകാം അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ എസ് ഐ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം എക്സ്പോർട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യാം അപ്പൊ അവിടെയും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതാം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എസ് ഐ ആയിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആദ്യത്തെ ഗവേണിംഗ് ചെയ്യുന്നതും അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ആക്ടുകളും പോളിസിയെ കുറിച്ച് അറിയാമെങ്കിൽ അതിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എഴുതി പോവാം അതിന്റെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ അവിടെ എഴുതി വെക്കാം ഇത് എന്നിട്ടാണ് എക്സ്പോർട്ട് ഓർഡർ അതെങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ പേജ് കയറി വന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓർഡർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് കൺഫർമേഷൻ ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് ഓർഡർ അല്ലെ നേച്ചർ ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് കൺഫർമേഷൻ ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് ഓർഡർ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും മാർക്കിംഗ് ആൻഡ് ലേബലിംഗ് റിക്വയർമെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് ദെൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓർ പ്രൊക്യൂറിംഗ് ഗുഡ്സ് അടുത്ത പറയണോ അടുത്ത
ദെൻ പോർട്ട് ഫോർമാലിറ്റി ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് ക്ലിയർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പേര് വരുന്നത് അപ്പം പോർട്ട് ഫോർമാലിറ്റി ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് ക്ലിയറൻസ് ഡെസ്പാച്ച് ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ബൈ ഫോർവേഡിങ് ഏജൻറ്റ് ടു ദ എക്സ്പോർട്ടർ ഇത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഷിപ്മെൻറ്റ് അഡ്വൈസ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ടു ബാങ്ക് ദെൻ ക്ലെയിമിംഗ് എക്സ്പോർട്ട് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് അത് മാത്രം കാര്യങ്ങൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഏത് ഈ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ കയറി വരിക പ്രോസസ്സിംഗ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ് എക്സ്പോർട്ട് ഓർഡർ ആ പോയിന്റ് മാത്രം നമ്മൾ കുറിച്ചു വെച്ചാൽ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ എഴുതാം എക്സാം അത് എന്താണ് കൺഫർമേഷൻ ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് ഓർഡർ ദെൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓഫ് പ്രൊക്യൂറിംഗ് ഗുഡ് ഓർ പ്രൊക്യൂറിംഗ് ഗുഡ്സ് ദെൻ ക്ലിയറൻസ് എക്സൈസ് ക്ലിയറൻസ് ഷിപ്മെന്റ് ഫ്രീ ഷിപ്മെന്റ് കപ്ലൈ കയറ്റുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് കാരി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഇൻസ്പെക്ഷൻ അപ്പോയിൻമെന്റ് ഓഫ് ക്ലിയറിംഗ് ആൻഡ് ഫോർവേഡിംഗ് ഏജന്റ് ദെൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ടു പോർട്ട് ഓഫ് ഷിപ്മെന്റ് അതെല്ലാം അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പിൽ വരുന്നതാണ് പോർട്ട് ഫോർമാലിറ്റികളുണ്ട് കസ്റ്റംസ് ക്ലിയറൻസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഗുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ച് ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ് വരുന്നു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഷിപ്മെന്റ് അഡ്വൈസ് ക്ലെയിം പ്രസന്റേഷൻ ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ് ടു ബാങ്ക് ആൻഡ് ക്ലെയിമിംഗ് എക്സ്പോർട്ട് ഇൻസെന്റീവ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ കയറി വരിക ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് ഒന്നാമത്തെ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഓർണ എസ് ഐ ആണ് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എന്താണ് ആദ്യത്തെ ഭാഗം എന്താണ് എക്സ്പോർട്ട് പോളിസി ഇമ്പോർട്ട് പോളിസി അതിനെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യത്തെ ഭാഗം എക്സ്പോർട്ട് പോളിസി ഇമ്പോർട്ട് പോളിസി എന്നതാണ് അതിന് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കോൺട്രാക്ട് ആയി സെയിൽസ് കോൺട്രാക്ട് ആയതിന്റെ കണ്ടന്റ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നു പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡോക്യുമെന്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ഇതിൽ വരുന്ന ഇൻസെന്റീവ് ന് വേണ്ടിയിട്ടും അല്ല കൊമേഴ്സ്യൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഡോക്യുമെന്റ് ഏതൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഇ ഡി ഐ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എസ് ഐ ഇ ഡി ഐ ഇലക്ട്രോണിക് ഡേറ്റ ഇന്റെ ചേഞ്ച് വാൻ അതെല്ലാം കൂടെ ഉൾപ്പെടെ ഒരു എസ് ഐ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഈ ഭാഗം അപ്പോൾ കൂടുതലും ചാൻസ് ഈ ലാസ്റ്റൊക്കെ വരുന്ന പ്രോസസ്സിംഗ് സ്റ്റെപ്പ് ഏതൊക്കെയാണ് എക്സ്പോർട്ട് പ്രോസസ്സിംഗ് അപ്പം അങ്ങനെ നാലഞ്ച് കാര്യങ്ങളുള്ള ആ പോയിന്റുകൾ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എസ് ഐ അവിടെ നിന്നുള്ളത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ടെണ്ണം വരെ പ്രതീക്ഷിക്കാം രണ്ട് എസ് ഐ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ടേംസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ആൻഡ് ഫിനാൻസിംഗ് പ്രാക്ടീസ് എന്നാണ് പേയ്മെന്റ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഫിനാൻസിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഏതായാലും ഗുഡ്സ് കയറ്റി വിടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നു പേയ്മെന്റ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കയറി വരിക അഡ്വാൻസ് പേയ്മെന്റ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പേയ്മെന്റ് ആണ് പറയുന്നത് ദ ടേംസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് പ്ലേ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോൾ അത് ഏതാ പറയുന്നത് ദ ടേംസ് ആർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റലി ഇൻ അട്രാക്ടിംഗ് ഫോറിൻ ബയേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഡിംഗ് ദ എക്സ്പോർട്ട് ബിസിനസ് പേയ്മെന്റ് ടേംസ് ഒക്കെ എക്സ്പോർട്ട് ബിസിനസ് എന്താണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ടേംസ് ഇന്റർനാഷണൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇൻ അട്രാക്ടിംഗ് ഫോറിൻ ബയേഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ വെക്കുന്ന ടേമുകളൊക്കെ ഫോറിൻ ബയേഴ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ട് കൂട്ടുന്നതാണ് അതൊക്കെ അതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മെനി എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് ആർ ഏബിൾ ടു ക്ലിൻസ് എൻ ഓർഡർ ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് അട്രാക്റ്റീവ് പേയ്മെന്റ് ടേംസ് അപ്പൊ പേയ്മെന്റ് ടേമിൽ തന്നെ പല എക്സ്പോർട്ട് ഓർഡറുകളും വരാനുണ്ട് ഇനി രണ്ട് പേയ്മെന്റ് ഡീറ്റെയിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവരാണ് അഡ്വാൻസ് പേയ്മെന്റ് അതുപോലെ ഡോക്യുമെന്ററി ക്രെഡിറ്റ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് പേയ്മെന്റ് പോണ് അഡ്വാൻസ് പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് മെതേഡ് പേയ്മെന്റ് ദീസ് മെയ്ഡ് ഐദർ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഓർഡർ ഓർ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ബിഫോർ ദ ഷിപ്മെന്റ് അപ്പോൾ ഓർഡർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഷിപ്മെന്റ് സമയത്തോ അത് അത്ര പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോ അല്ല ദിസ് ഈസ് ദ സേഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഐഡിയൽ മെതേഡ് ഫ്രം ദ എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് സൈഡ് അഡ്വാൻസ് പേയ്മെന്റ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് എക്സ്പോർട്ടർക്ക് ഏതായാലും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടൊന്നുള്ള അല്ലെ സേഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെതേഡ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് കേസസ് ഓവർ ഇൻ ദിസ് മെതേഡ് ഈസ
ക്രെഡിറ്റ് അനുവദിക്കുക വേർ ദ എക്സ്പോർട്ട് ഈസ് അനേബിൾ ടു പ്രൊക്യൂർ ഓർഡർ വിത്ത് അഡ്വാൻസ് അഡ്വാൻസ് പേയ്മെന്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡോക്യുമെന്ററി ക്രെഡിറ്റ് മെത്തേഡ് ദിസ് മെത്തേഡ് at the instance of imported bank usually the importing country send a letter to the exporter giving an assurance or an undertaking that the payment will be made soon after the shipment the imported bank goods etti kanni kanyal odane ne payment nadathikollu kodaka nadathikollam ennalla or guarantee provide cheyunnana letter of credit app imported the bank exporter the bank il kodukunnana in order to ensure that the exporter complies with the agreed terms and conditions of sales contract the letter from the bank stipulates submission of certain documents i need to got a documents all submit here as credit is given to the exporter on the basis of document this method is referred to as system of payment through documentary credit ab credit kodukunnathu kore document submit cheyidondana adondana ee system documentary credit ennu ariyapadunu onnilla document inna inna document illa alum goods kayti nalla document akka submit cheyandaayittu varum കൊമേഴ്സ്യൽ ബില്ല് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഡോക്യുമെന്ററി ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അക്കോർഡിംഗ് ടു യൂണിഫോം കസ്റ്റംസ് പ്രാക്ടീസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ഡോക്യുമെന്ററി ക്രെഡിറ്റ് ബിൻ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് അൻ അറേഞ്ച്മെന്റ് വെയർ ബൈ എ ബാങ്ക് ആക്ടിംഗ് അറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ കസ്റ്റമർ ഇമ്പോർട്ടർ ആണ് അണ്ടർ ടേക്സ് ടു മേക്ക് പേയ്മെന്റ് ഓർ ടു ദ ഓർഡർ ഓഫ് എ തേർഡ് പാർട്ടി അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് ഡോക്യുമെന്റ് ആൻഡ് കംപ്ലൈൻസ് വിത്ത് സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഇമ്പോർട്ടറുടെ ബാങ്ക് പേയ്മെന്റ് നടത്താ എന്ന് പറയുന്നു ആർക്കാണ് എക്സ്പോർട്ടറുടെ ഓർഡർ അനുസരിച്ചല്ലേ എക്സ്പോർട്ടർക്കോ പേയ്മെന്റ് ടു ഓർ ടു ദ ഓർഡർ ഓഫ് എ തേർഡ് പാർട്ടി അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇറ്റ് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലൈൻസ് വിത്ത് സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് ടൈംസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ അപ്പൊ അത് അനുസരിച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന പാർട്ടീസ് ആരൊക്കെയാണ് എക്സ്പോർട്ടർ ഇമ്പോർട്ടർ എക്സ്പോർട്ടർ ബാങ്ക് ഇമ്പോർട്ടർ ബാങ്ക് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം is the important firstly important one who is referred to as an applicant secondly the banker who issue letter of credit to the exporter uh, importer or importer bank or thirdly the banker to whom the letter of credit is sent uh, for authentication and delivery and fourthly a banker who adds his confirmation to the credit is called a confirmed banker fifthly paying banker sixthly paying bank is not located exporter's country credit usually permit a banker or bankers in the beneficiary's country to negotiate towing under the credit and disperse the amount to the exporter f uh, amount of the exporter this bank is called a negotiating bank worry right? and finally exporter to conclude the contract uh, with the import providing for payment under the documentary credit arrangement and uh, um, the following are the main participants now but main at all all the main at the verna are okay and the note here and ഇതിന്റെ ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റിന്റെ സംവിധാനം ഒക്കെ ഒരു ചാർട്ട് ആയിട്ടൊക്കെ പുസ്തകത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പറ്റുന്ന ഒരു നോട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ടേംസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് അപ്പൊ അവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇത് എഴുതാൻ പറ്റും അഡ്വാൻസ് പേയ്മെന്റും ഉണ്ട് ഡോക്യുമെന്ററി ക്രെഡിറ്റും ഉണ്ട് ഡോക്യുമെന്ററി ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റിൽ വരുന്ന പാർട്ടിസിപ്പൻസും അതിന്റെ മെക്കാനിസവും ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരേണ്ട ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റിൽ വരേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നെയിം ഓഫ് ഇഷ്യൂ ബാങ്ക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ഓൺ ഹൂസ് ബിഹാവ് ദ ക്രെഡിറ്റ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് ദി എമൗണ്ട് ദ ഡേറ്റ് അപ് ടു വിച്ച് ദ ക്രെഡിറ്റ് ഈസ് വാലിഡ് and since the beneficiary is usually required to draw a bill of exchange then brief details of goods documents required commercial invoice packing ah parnal documents ok evada venum edakke document venum nalla commercial invoice packing list insurance policy inspection certificate transport document then price and terms of shipment whether the part shipment or uh, transshipment permitted any other condition applicable to the credit anganulla details ella idu venum practical mechanism general procedure of letter of credit usually like on sequence the buyer and seller agree terms of sale buyer issues an instruction to the issuing bank to issue the credit the issuing bank instruct an advising or confirming bank advising bank informs beneficiary find a step along for the the beneficiary if he accept the advice and is happy with it arrange the shipment then seller obtain the bill of lading and other required document the seller the document all along with bank submit it then bank checks the document if paying bank is not the issuing bank he sends document issuing bank issuing bank checks then and if they are correct i releases them to the buyer upon payment of the amount credit buyer use the document to get possession of possession of the goods by the procedure would be different kinds revocable confirmed restricted revolving uh, a transferable so the parnalla different types of electro credit for understand by credit deferred payment credit payment credit 
ഡോക്യുമെന്റ്സ് റിക്വയർഡ് അണ്ടർ ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ഏതൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റുകളാണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം സെല്ലറോട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന ഡോക്യു ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് കൊമേഴ്സ്യൽ ഇൻവോയ്സ് പാക്കിംഗ് ലിസ്റ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഡോക്യുമെന്റുകൾ ഇൻസ്പെക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇതെല്ലാം സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്രെഡിറ്റ് അനുഭവിക്കുക ഗൈഡ് ലൈൻസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് അതായത് പേയ്മെന്റ് അണ്ടർ ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഓൺലി ഇഫ് ദ എക്സ്പോർട്ട് ഹാസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കറക്റ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് പേയ്മെന്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ടർ എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ദീസ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആർ കെയർഫുള്ളി സ്കൂട്ടനൈസ്ഡ് ബൈ ദ നെഗോഷിയേറ്റിംഗ് ബാങ്കർ ഇൻ ദ എക്സ്പോർട്ടിംഗ് കൺട്രി ബിഫോർ ഹി മേക്സ് പേയ്മെന്റ് ടു എക്സ്പോർട്ടർ ഇഷ്യൂയിങ് ബാങ്കർ ഇൻ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൺട്രി ഓൾസോ സ്കൂട്ടനൈസ് ഇറ്റ്സ് ബിഫോർ റീമ്പേഴ്സിംഗ് ദ നെഗോഷിയേറ്റിംഗ് ബാങ്കർ അതായത് സം ടൈപ്പ് ഓഫ് എയർ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ലെറ്റർ ക്രെഡിറ്റ് എക്സ്പയർഡ് ആയിരിക്കാം ബില്ല് ഓഫ് ലാഡിംഗ് വാസ് Uh, closed and clean for dirty a charter party bill of lading was presented when letter credit to hold on board shipment for a error on dava and like bar for letter credit to nulla sambidhanam important aanu chapter note cheyanda oru kaaryam mikkar varund choyikan saadhyam ullu aanu pinne adu pole thanne documentary collection uh, is defined as collection of some due uh, due from a buyer by a bank against delivery of certain documents so widely used method for receiving payment in respect of exports the essence of this type of transaction is that exporter is willing to ship the goods before payment it can ready on payment number however he is not to prepare to allow the buyer to take possession of them before the buyer has paid or given promise to pay a future agreed period they will letter credit all over here ഗുഡ്സ് കയറ്റി അയക്കും പക്ഷെ അവിടെ ഡെലിവറി നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പേയ്മെന്റ് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ പേയ്മെന്റ് കിട്ടുക എന്നുള്ള ഉറപ്പ് വരണം എന്നുള്ളതാണ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ദിസ് മെക്കാനിസ് ഓഫ് സിസ്റ്റം റിക്വയർ എക്സ്പോർട്ട് ഡോ എ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓൺ ദ ബയസ് ബയർ പേബിൾ അറ്റ് സൈൻസ് അവിടെ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് എക്സ്പോർട്ടർ ദെൻ ഹാൻഡ് ഓവർ ദ ബിൽ ടു ഹിസ് ബാങ്ക് ടുഗേദർ വിത്ത് ഷിപ്പിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ് ദ ഡോക്യുമെന്റ് ഇൻക്ലൂഡ് കൊമേഴ്സ് ഇൻവോയ്സ് പാക്കിംഗ് ലിസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഡോക്യുമെന്റ് എല്ലാം കൂടെ കൂടി ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് കൊടുക്കുന്നു in case goods sold on document against payment basis the exporter retain control of goods till payment is received but this still exist documentary credit document against acceptance an open account with the provisions for periodic settlement angane or settlement um varam this method generally used the cases intercompany relationship between seller and buyer angane or relation und or account maintain cheyam this also used to where the exporter and how is buyer how hard long and favorable dealing together and there are no uh, exchange restriction that might complicate settlement no complicated aatla prashnangal onnu illa engil ee tarathilum settlement cheyam sale and sales and open account are settled through periodic remittances to exporters in such case financing is carried by the exporter the exporter has sufficient financial strength or credit worthiness to carry the inventory abroad out of his own resources and shipment on consignment wise consignment we have to study it and that's how we study consignment is what goods are sold and the return is set and payment commission is sold commission is sold that means consignment account is sold and we have to study consignment right consignment is sold and we have to study consignment right consignment is sold and we have to study consignment right that's how we study it and the shipment of consignment basis implies that goods are sent to the importer on the understanding that the letter that will sell the goods and remit the sales proceeds with it mathram and the proceeds aichu kodukka importer in most cases is either the exporter's own agent angane ke vaanengil meku or agent ke aayirikana or certain marketing agency who undertake to sell the goods on commission basis pa credit enginaana payment mechanism nalla avade explain cheyidu povunu advance aava documentary aava letter of credit vari aava allengi consignment base la aava അക്കൗണ്ട് വരാം ഓപ്പൺ ആയി പ്രോസ് അക്കൗണ്ട് വരാം രീതിയിലെല്ലാം പേയ്മെന്റ് മെക്കാനിസം ദെൻ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ലെ എക്സ്ചേഞ്ച് കൺട്രോൾ ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ എക്സ്ചേഞ്ച് കൺട്രോൾ റെഗുലേഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇതിനകത്ത് പേയ്മെന്റും പേയ്മെന്റ് ടേംസ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ പ്രാധാന്യം ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സബ്ജക്ട് സിക്സിലുണ്ട് ആറാമത്തെ പേപ്പറിലുണ്ട് എന്നാലും ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റെഗുലേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്താ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇന്നലെ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇങ്ങനെ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നു അത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോയതാണ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മീൻസ് ഫോറിൻ കറൻസി ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ക്രെഡിറ്റ്സ് ആൻഡ് ബാലൻസസ് പേബിൾ ഇൻ ഫോറിൻ
ഇവിടെ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്നതാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനി ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെക്ക് ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഓർ ഡ്രോൺ ഇൻ ഇന്ത്യൻ കറൻസി ബട്ട് പേബിൾ ഇൻ എനി ഫോറിൻ കറൻസി ആൻഡ് എനി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പേബിൾ അറ്റ് ദ ഓപ്ഷൻ ഓഫ് ദ ട്രോവി ഓർ ഹോൾഡ് ദർ ഓഫ് എനി അതർ പാർട്ടി ദർ ടു ഐദർ ഇൻ ഇന്ത്യൻ കറൻസി ഓർ ഫോറിൻ കറൻസി ഓർ പാർട്ടി ഇൻ വൺ പാർട്ടി പാർട്ട്ലി ഇൻ വൺ ആൻഡ് പാർട്ട്ലി ഇൻ അനദർ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്നുള്ളത് അറിയപ്പെടും ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് അക്രൂസ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ ദ റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇംപ്ലോയീസ് ദർ ദർ ഫോർ റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രാൻസാക്ഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ റേറ്റ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് അതറിയാം റേറ്റിലൊക്കെ ഫ്ലെക്സ് ഫ്ലെക്ചുവേഷൻ ആണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് മെക്കാനിസം ആണ് നേരത്തെയൊക്കെ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് മെക്കാനിസം ഉണ്ടായിരുന്നു കറൻസിയുടെ വാല്യൂ തീരുമാനിക്കുന്ന ഫിക്സ് ആദ്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിലൊക്കെ പറയേണ്ടത് ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഗോൾഡിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കറൻസികളുടെ വാല്യൂ പറഞ്ഞിരുന്ന ഗോൾഡിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിക്സഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് മെക്കാനിസം ആയിരുന്നു പണ്ട് പിന്നീട് അത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് മെക്കാനിസത്തിലോട്ട് മാറി അതിൽ നിന്നൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ പിന്മാറി ഐ എം എഫ് ഐ ബി ആർ ഡി വന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഐ എം എഫ് കേട്ടിട്ടുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് ഐ ബി ആർ ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് വേൾഡ് വാർ വൺ വേൾഡ് വാർ ടു ഒക്കെ വന്നിട്ട് വേൾഡ് വാർ ടു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ പറഞ്ഞ അന്ന് അതിൽ താർന്ന രാജ്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് ഐ എം എഫ് ഐ ബി ആർ ഡി ഒക്കെ ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ടും ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗോൾഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയി മാറി പിന്നീട് അത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് മെക്കാനിസത്തിലോട്ട് വന്നു ഫ്ലോട്ടിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറൻസി ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ അനുസരിച്ച് കറൻസിയുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് വേരിയേഷൻ വരുന്നതാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കറൻസികളുടെ പർച്ചേസിംഗ് പവർ തമ്മിലാണ് കമ്പയർ ചെയ്യപ്പെടുക അങ്ങനെയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളും പറഞ്ഞിരുന്നു ഏതാണ് ഒരു പിസയുടെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിരിയാണി ഇവിടെ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും അമേരിക്കയിൽ അത് രണ്ട് ഡോളറിന് കിട്ടുമെങ്കിൽ സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി സെയിം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനം അവിടെ കിട്ടുന്ന നൂറ് രണ്ട് ഡോളറിനാണെങ്കിൽ നൂറ് രൂപ ഈസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് രൂപ എന്നുള്ള മെക്കാനിസം ആണ് പിന്നെ പർച്ചേസിംഗ് പവറിൽ വേരിയേഷൻ വരുന്നതനുസരിച്ച് റേറ്റിൽ വേരിയേഷൻ വരുന്നു ഒക്കെയാണ് വരിക അപ്പൊ ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇത് പർച്ചേസ് ഓർ സെയിൽ ഓഫ് വൺ നാഷണൽ കറൻസി അഗെയിൻസ്റ്റ് അനദർ റൈസിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട് ഓർ എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഇന്റർനാഷണൽ കറൻസിയുടെ ആവശ്യകത വരുന്നതും എന്താണ് പർച്ചേസ് ഓർ സെയിൽ ഓഫ് വൺ നാഷണൽ കറൻസി അഗെയിൻസ്റ്റ് അനദർ റൈസിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട് ഓർ എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ആണ് ഫോറിൻ റെമിറ്റൻസ് ആൻഡ് ഫോറിൻ ട്രാവൽ ബോത്ത് ഇൻവേർഡ് ആൻഡ് ഔട്ട് വേർഡ് ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് ഗുഡ്സ് റെഫർ റോ മെറ്റീരിയൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഓർ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് കംപ്രൈസിംഗ് ദ വിസിബിൾ ഐറ്റം ഓഫ് കൺട്രീസ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് എല്ലാം വരുന്നു ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് ദസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ദ പർച്ചേസിംഗ് പവർ അറ്റ് ഈസ് അക്വിസിഷൻ ഓർ പാർട്ടിങ് വിത്ത് ദ റൈറ്റ് ടു വെൽത്ത് ഇൻ എ ഫോറിൻ കൺട്രി ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് കൺട്രോൾ മീൻസ് ഒഫീഷ്യൽ ഇന്റർവെൻഷൻ വിത്ത് ദ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് എ കൺട്രി ഒഫീഷ്യൽ ഇന്റർവെൻഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് റേഷനിങ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് അമങ് കോമ്പിറ്റിംഗ് ഡിമാൻഡ്സ് ഫോർ ഇറ്റ് if affected by controlling the receipts and the payment therefore the control <coughs> of receipts aim at, aims at centralizing the country's means of external payment control external payment at centralize in the end it okay common pool in the hands of its monetary authority ivada niyandrikkunna reserve bank of india is the monetary authority in india it facilitates judicious use of foreign exchange നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ കറൻസിയുടെ മൂല്യമൊക്കെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് പേയ്മെന്റ് എയിംസ് അറ്റ് റീസ്ട്രൈനിങ് ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഫോറിൻ എക്സ
during the span of more than 40 years that the control has remained in force appraisal and reviews of policies and procedures have been undertaken periodically and modification made as and when considered necessary in specific term the broad objective of exchange control note cheyidha madhi endana prevent flight of capital namoolaram chorun povayirikku ensure availability of sufficient foreign exchange for specific purpose such as meeting the international commitments to stabilize the external value of domestic currency ee moonu naal point note cheyidekana important aanu exchange control endilana flight of capital prevent cheya availability of sufficient foreign exchange ensure cheya stabilize the external value of domestic currency and insulate the economy from external economic pressure inu vendittu onna actigal aanu fema foreign exchange management act operation life the india 1999 basic objective of this act is to consolidate and aim amend the law relating to foreign exchange with the objective of facilitating external trade and payment and for promoting orderly development and maintenance of foreign exchange market in india but act one for a foreign exchange regulation act the fema i replace here the india fem main act and the development and maintenance of foreign exchange market in india there are seven chapter in this act first chapter deals with various uh, definition and scope of this fema regulation and chapter 2 explains about the dealing holding transaction third chapter discuss about the authorized the persons and reserve banks power related to authorized the person fourth deals with the procedure of penalty and uh, enforcement and seven chapters are that were no regulation and management of foreign exchange fema ane kurichu chodikka vanu you live objective of exchange control and an overview of fema 1990 second chapter of fema act 1999 is very important for exporters when that third chapter or the second chapter or the important and exporters deals with the various provision relating to regulation and management of foreign exchange a second chapter varuna variyadiyum karyangalude koduthirunde dealing in foreign exchange save as otherwise provided in the act rules uh, regulation made there under or with the general or special permission of reserve bank no person shall deal in or transfer any foreign exchange or foreign security to any person not being an authorized person appo inna thore rule aanu parayanakkunnathu authorized ellatha aalukalum deal cheyan paadilla made any forex market nu parayanam namukku ariya ellarkum thonnilla forex foreign currency deal cheyna adutte namukku adu maari edukkanokka pattullu ellavarum so then sari kila namukku ariya make any payments to or uh, for credit to any person resident outside india or in any manner receive otherwise through an authorized person any payment by order or on behalf of any person resident outside india enter into any financial transaction then sadhyam alla approved alla taalukku sadhyam alla nadu holding of foreign exchange seva otherwise provided in like no person resident in india shall acquire hold or on process or transfer any foreign exchange foreign security or any more property situated outside india hold cheyan padilla current account transaction any person may sell or draw foreign exchange to or from authorized person if such a sale or draw will is a current account transaction provided that central government may public interest in consultation with the reserve bank and capital account transaction adil <coughs> no person shall parantund the provision for capital account transaction include subject to provision of subsection to any person may sell or draw for an exchange to or from a authorized person for capital account transaction the reserve bank may in consultation with the central government specify any class or class of capital account transaction which are permissible the limit up to which for an exchange shall be admissible for such a transaction there are rules on fema the second chapter deal with the things that we are going to talk about for a person the citizen in india may hold own transfer invest in foreign currency foreign security or any other remove property situated outside india if such currency security or property was secured held or owned by such a person when he was resident outside india or inherited from a person who was present in india like export of goods and services for every exporter of goods shall furnish the reserve bank to such other authority a declaration in such a form and in such a manner as may be specified containing true and correct material particular including the amount representing full export value in all things we submit a foreign exchange in all words if the full export value of the goods is not ascertainable at the time of export the value which the exporter having regard to prevailing market condition 
Reserve Bank may for the purpose of ensuring that the full export value of the goods or such a reduced value of goods as Reserve Bank determines. Having regard to a providing market condition, every exporter of services shall furnish to Reserve Bank or such other authority a declaration in form, in such a form and in such a manner as may be specified containing the true and correct material particular relation to payment for such a service. Service for the payment, and the payment information information for an RBA, so Bangla, submit the other. Manner of payment RBA issued specific notification in 2000 which are amended. Manner of payment or no, unless otherwise authorized the RBA, the amount representing the full value of goods should be received through an authorized dealer in foreign exchange in a specified manner. Realization and Repartition of foreign exchange, save as otherwise provided in the act where any amount of foreign exchange is due to or has accrued to any person resident in India. Such a person shall take all reasonable steps to realize the repartee to India. Such a foreign exchange within such a period and in such a manner as may be specified by the Bank. All other provisions, Phelam, FEMA, Delhi, and other provisions are foreign currency accounts. Persons resident in India, including exporter, are allowed to open and maintain foreign currency accounts in or outside India. Exporters are permitted to maintain exchange and foreign currency accounts in India. The last permission provided. In agency commission, there is no limit for payment of agency commission. On exports, trade discount foreign buyers are permitted, providing discount was declared. Export claim, there is no limit on remittance or settlement of claim made by overseas buyer on account of compensation for non -fulfill fulfillment of contracts, shortage, weight, or length. Other remittance, but export declaration form, form on the GR form, BP form, short text form, SDF form. In a, for a formal declare all exporter export to which uh, requirements of declaration applies must be declared on appropriate forms. Computer software and will export physical form uh, is done ERPP form. Export of computer software in non physical form should be declared in soft text form. Number end. But in order to know the rule, SEMA is very correct. And the second chapter will export to our daily in the Pradana Putta Guiding Villa and the one that three important red chosen on the Baranilla. Export of finance. Isn't that the main item? The given the other area export terms of payment the Pradana Mata Notia, letter of credit and letter important that letter of credit Notia. The foreign exchange and the chapter in the area of the Marin and Upper I go to the idea get them. Foreign exchange, foreign exchange regulation act of FEMA, FEMA, Palayapto, a subject in the area of the foreign exchange management act. Pile for a year chapter to our real second dana, Ipan export to our daily in the Gora guiding. Explain you. Pardon me, go to the meaning financial export of finance. The finance provided in the institutional framework of Sadarna providing finance companies, Reserve Bank of India, Commercial Banks, Export Import Bank of Exim Bank in the Commercial Bank, Export Import Bank India, ECC Export Credit Guarantee Corporation, Reserve Bank of India being the central bank of the country, lays down the policy framework and provide guidelines. Finance short or medium term provided exclusively by Indian and foreign commercial banks, which are members of Foreign Exchange Delays Association. In finance should be under the title of finance and pre shipment finance and post shipment finance. I'll point over again. Pre shipment level of goods, couple of very not a merry old. I know in this club finance will earn pre shipment. I'm sure sure post shipment in the region. Pre shipment, pre shipment finance is provided to the exporter for purchase of raw material, processing them and converting them into finished goods for the purpose of export. Provided in the export import bank, ECEC, and the bank, commercial bank, this is provided. Parking credit, pre shipment finance, the main item, parking credit, the basic purpose of credit is to 
enable the eligible exporter to procure, process, manufacture, or store the goods meant for export. Pranjay Malaga Pradhana Pata Lekshya Nana Credit to enable the eligible exporter to procure, process, manufacture. Packing Credit refers to any loan to an exporter for financing the purchase, processing, manufacturing, or packing of goods defined by Reserve Bank of India. It's simple as to say that the Packing Credit is provided in the eligibility available to all exporters, whether Merchant exporter, star export house, star trading house, trading enterprise, and manufacturer exporter. And running a condo facility, RBI has permitted to banks to grant the packing credit advances even without lodgement of letter of credit or firm order. And amount of the loan amount is decided on the basis of export order. Period of packing credit can be granted a maximum period of 160. Then you can allow the R mass. And for packing credit to our mass, the rate of interest available on pre shipment finance is lower than the normal rate. Then add to the advance against the incentives, then the value of material to be procured from for export is more than fee on board value of contract. The exporter may get packing credit advance more than fee on board value of goods. The excess of cost of production you offer, FOB value of the contract represents incentives received. When domestic price of goods exceeds the value of export orders, the difference represents duty drawback and detriment. Bank can grant advances against the duty drawback at the pre-shipment stage. Duty drawback guarantee, like the bank will grant advance against the duty drawback. The receipt of the tax in an advance bank will provide you. That's what the finance plan is. Advance. Against incentives, then pre-shipment credit to foreign currency in foreign currency. Additional window to rupee packing credit scheme. This credit is available to cover both the domestic and imported inputs of goods exported from India. The facility is available in any of the convertible currencies. So, we have a credit for pre-shipment finance provision. Pre-shipment is a packing credit for advance against incentives, running account facility. We have a provision for post-shipment finance. We have a provision for post-shipment finance. It may be defined as any loan or advance granted or any other credit provided by a bank to an exporter of goods from India from the date of extending the credit after shipment of goods to the date of realization of export proceeds. After shipment of goods, but uh, up to the date of uh, realization of export proceeds, they include any loan or advance granted to an exporter on consideration of or on the security of any duty drawback or cash receivable by way of incentive from the government. The grand post shipment finance banks are governed by guidelines issued by RBI, Rules Foreign Exchange Delays Association of India, Trade Control and Exchange Control Regulation, and International Conventions and Courts of in, uh, International Chamber of Commerce. Post shipment finance is granted under various methods. Method this exporter may choose. The type of facility as per his requirement, the bank is scrutinized the document submitted for compliance of exchange control provisions like a finance and the pre-shipment finance and the post-shipment finance and the pre-shipment main act where the parking credit a later program parking credit and the advance against incentives are provided and post-shipment finance again documents are drawn in permitted currencies and payment receivable as permitted method of payment. When relevant year of PP form duly certified by customs is submitted and particulars are stated in year PP form are cons consistent with the documents, then documents are submitted within the limit time limits stipulated and in case delays and period of use in and concerns with the time limit prescribed for realization of export proceeds. And the post negotiation of exported documents under letter of credit. When the exporter are under letter of credit arrangement, the bank will negotiate export bills provided it is drawn in conformity with the letter of credit. When documents are presented to the bank for nego negotiation under letter of credit, they would be scrutinized carefully, taking into account all the terms and conditions of the credit. All document tenders uh, should be strictly in accordance with the letter of credit term. It is uh, to be noted that letter of credit issuing bank undertakes to honor 
it's commitment only if the beneficiary submits stipulated document document the letter of credit okay post shipment finance and letter of credit so already padicha kaaryana letter of credit purchase or discount of foreign bill adutha method bill of exchange discount cheyana mechanism purchase or discount of facility in respect of export bill drawn under confirmed export contracts are generally granted to exporters who enjoy bill purchase or discounting limits sanctioned by the bank സാധാരണയായിട്ട് ഇ സി ഇ സി എക്സ്പോർട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി കോർപ്പറേഷൻ ഒക്കെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അഡ്വാൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ബിൽ സെൻഡ് ഓൺ കളക്ഷൻ പോസ്റ്റ്മെന്റ് ഫിനാൻസ് ഈസ് ഗ്രാൻഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ബിൽ സെൻഡ് ഓൺ കളക്ഷൻ സിറ്റുവേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് വെൻ ദ അക്കോമഡേഷൻ അവൈലബിൾ അണ്ടർ ദ ഫോറിൻ ബിൽ പർച്ചേസ് ലിമിറ്റ് ഈസ് എക്സോസ്റ്റഡ് വെൻ സം എക്സ്പോർട്ട് ബിൽസ് ആർ ഡോൺ അണ്ടർ ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ഔർ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റൻസീസ് വെൻ കസ്റ്റമറി പ്രാക്ടീസസ് ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ ലൈൻ ഓഫ് ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എക്സ്പോർട്സ് ടു കൺട്രീസ് വെർ ദർ ഈസ് പ്രോബ്ലം ഓഫ് എക്സ്റ്റേണലൈസേഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് ഒക്കെ പഠിച്ചു പോസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻസ് ഒന്ന് ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് പറയുന്നു രണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫ് ഫോറിൻ ബില്ല് അഡ്വാൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ബില്ല് സെൻഡ് ഫോർ കളക്ഷൻ ദെൻ അഡ്വാൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് സെൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെൻറ്റ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് അതുപോലെ അഡ്വാൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് അഡ്വാൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് അൺറോൺ ബാലൻസസ് അഡ്വാൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് റിട്ടൻഷൻ മണി പോസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് ഫിനാൻസ് ഗ്യാരണ്ടി ദെൻ പോസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻ ഫോറിൻ കറൻസി ഇതെല്ലാം പോസ്റ്റ്മെന്റ് ഫിനാൻസിൽ വരുന്നതാണ് എക്സ്പോർട്ട് അണ്ടർ ഡെഫേർഡ് പേയ്മെന്റ്സ് ഡെഫേർഡ് പേയ്മെന്റ് പിന്നീട് മാറ്റി വെക്കുന്നതാണ് എക്സ്പോർട്ട് ആർ റെക്വയർ ടു ഒബ്ടെയിൻ പെർമിഷൻ ഫ്രോം റിസർവ് ബാങ്ക് ത്രൂ ഓതറൈസ് ഡീലർ ഇൻ ദ ഇവന്റ് ഓഫ് നോൺ റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊസീഡ്സ് വിദിൻ ദ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് പീരിയഡ് ഹൗവർ റിയലൈസിംഗ് ദ സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് പ്രോജക്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് ഹാസ് ഫോർമുലേറ്റഡ് സ്പെഷ്യൽ സ്കീംസ് പെർമിറ്റിംഗ് ഡെഫേർഡ് ക്രെഡിറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ് It will enable realization of export proceeds over a period exceeding six months. Hence, contract for export of goods and services against payments should be secured partly or fully beyond. 180 days are treated as deferred. Exporters are deferred payment based on the export discredit is extended, extended is termed as deferred payment. <coughs> Tame credit. For financing under deferred credit system, a single point of approval mechanism with a three-tier system of operates. System is like a commercial bank who are authorized to deal in foreign exchange India can provide a principal clearance of contract valued up to 50 crore. Exim bank is empowered to give clearances of our contract value above 50 crore. up to 200 crores a working group consider proposal contract value beyond 200 crores deferred credit facility supplies credit to buyers credit lamp providing role of export import bank of india on to again so the exim bank 1982 introduce you and role and exim bank introduced in year 1982 and exim bank and the importance of the role of show you എന്തിനാണ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഫിനാൻസിങ് ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫോറിൻ ട്രേഡിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാങ്കാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത പ്രിൻസിപ്പൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ ദ കൺട്രി ഫോർ കോർഡിനേറ്റിംഗ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ ഫിനാൻസിങ് എക്സ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട്സ് അപ്പൊ എക്സ്പോർട്ടിനെ ഇമ്പോർട്ടിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ബാങ്കുകളെയും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് മേജർ ഫങ്ഷൻ finance financial assistance provided by way of variety of lending programs including the non funded and funded one the present focus of exim bank is on export finance and service exim bank provide information advisory service to enable the exporters to evaluate international risk export opportunity and competitiveness research and analysis carried out on specific industry subsectors with the export potential and international trade related subjects are provided to exporters adu moonu rendu moonu point main aayittum padichu vekkana endinaanu ee bank inde exim bank introduce cheyad main purpose enda ini lending and service program of exim bank ore adhigam kalappunde enable indian exporters to extend term credit houses importers of eligible indian goods enable company to meet cash flow deficits enable indian exporters of consultancy and technology services to extend the term credit and enable indian exporters to buy raw material and other inputs for export contracts enable indian companies to meet the cash flow deficits patanathra okka note cheyidu poriya kore adhigam point gal idu cheyina inda pravartanangal varunnundu enable indian firms undertake 
പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫോർ എക്സ്പോർട്ട് എനേബിൾ ഇന്ത്യൻ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ടു ഫിനാൻസ് ഇക്വിറ്റി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ജോയിന്റ് വെഞ്ചേഴ്സ് ദെൻ എനേബിൾ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഫോർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ട്രെയിനിങ് എനേബിൾ എലിജിബിൾ എക്സ്പോർട്ട് ഓറിയന്റഡ് യൂണിറ്റ്സ് എനേബിൾ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് ടു റൈസ് ഫിനാൻസ് ഫ്രം ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്സ് ടു പബ്ലിക് ഫോർ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഫോർ ഇക്വിറ്റി ഷെയ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഫോർ ഫൈറ്റിംഗ് ഗ്യാരണ്ടി ഫെസിലിറ്റി ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് കൺഫർമേഷൻ പ്രോജക്ട് പ്രൊപ്പേഷണൈസ് സർവീസസ് ബിസിനസ് അഡ്വൈസറി സർവീസ് അങ്ങനെ ആ പോയിന്റുകൾ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് പോരുക ദൻ റീസെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ എക്സ്പോർട്ട് ഫിനാൻസിങ് എന്നെണ്ണം പറയുന്നു ഫാക്ടറിങ് ആൻഡ് ഫോർ ഫൈറ്റിംഗ് ഫാക്ടറിങ് നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് പഠിച്ചതാണ് ഫാക്ടർ അല്ലെ ബില്ല് കൺവെർഷൻ ഓഫ് ഏതാണ് ക്രെഡിറ്റ് ബിൽസ് ഇൻ ക്യാഷ് നോബഡി ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അട്രാക്റ്റീവ് വേ ഓഫ് പ്രൊവൈഡിംഗ് എക്സ്പോർട്ട് ഫിനാൻസ് ടു എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് ഇൻ ദിസ് സിസ്റ്റം ഫാക്ടർ ബേസ് കംപ്ലീറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് ഹു ഈസ് ഫാക്ടർ ഫാക്ടർ ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഏജന്റ് ഡിപ്പെൻഡിംഗ് അപ്പോൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് എഗ്രിമെന്റ് പ്രൊഫേഷൻ വെറൈറ്റി ഓഫ് സർവീസസ് ദ സർവീസ് ഇൻക്ലൂഡ് കവറേജ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് കളക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊസീഡ്സ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് ഓഫ് ഫണ്ട് പർച്ചേസ് ഓഫ് റിസീവബിൾസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ക്ലയൻസ് വിതൗട്ട് റിസോഴ്സ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സർവീസ് ഓഫ് ദ ഫാക്ടർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്റർനാഷണൽ എക്സ്പോർട്ട് ഫാക്ടറിംഗ് സർവീസ് ഓൺ വിത്ത് റിസോഴ്സ് ബേസിസ് ഹാവ് ബീൻ അപ്രൂവ് ബൈ ദ ആർ ബി ഐ ഫോർ ഫൈറ്റിംഗ് ടു നോൺ റിക്കോഴ്സ് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് റിസീവബിൾസ് മറ്റേ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ആണ് പക്ഷെ റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കുകയാനിസിങ് എക്സ്പോർട്ട്സ് ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ലെസ് റിസ്ക് ആൻഡ് എൻഹാൻസസ് ഇന്റർനാഷണൽ കോമ്പറ്റീവ്നെസ് ഇറ്റ് കൺവേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഇൻ ടു ക്യാഷ് സെയിൽ ഫോർ ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ടർ ഇൻ ദി സിസ്റ്റം ഫോർ ഫൈറ്റിംഗ് ഏജൻസി ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് റിസൂവിൾസ് ഓഫ് ദ എക്സ്പോർട്ടർ ദ ഫോർ ഫൈറ്റർ പേസ് ദ എക്സ്പോർട്ടർ ഇൻ ക്യാഷ് ആൻഡ് അണ്ടർ ടേക്ക് ദ റിസ്ക് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എക്സ്പോർട്ട് ഡീൽ എക്സ്പോർട്ട് ഡീലിന്റെ റിസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഫാക്ടർ പേയ്മെന്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഫാക്ടറിലായിരിക്കും റിസ്ക് എക്സ്പോർട്ടർ സെറൺ ഡേയ്സ് വിതൗട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ടു ഹിം ഹിസ് റൈറ്റ്സ് ടു ക്ലെയിം ഫോർ പേയ്മെന്റ് ഓൺ ഗുഡ്സ് ഡെലിവേർഡ് ടു ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടർ ഓൾ എക്സ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് അതർ ഗുഡ്സ് മെയ്ഡ് ഓൺ ദ മീഡിയം ടു ലോങ് ടൈം ക്രെഡിറ്റ് ആർ എലിജിബിൾ ടു ബി ഫിനാൻഷ്യൽ ത്രൂ ഫോർ ഫൈറ്റിംഗ് ഇൻ ഇന്ത്യ എക്സിം ബാങ്ക് പ്ലേസ് ആൻഡ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റോൾ ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ടർ ആൻഡ് ഓവർസീസ് ഫോർ ഫൈറ്റിംഗ് ഏജൻസി ഫാക്ടറിംഗ് ഫോർ ഫൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ അതാണ് റിലേറ്റഡ് ടൈം ആണ് വിത്ത് റിക്വസ്റ്റ് വിത്ത് ഔട്ട് റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പലതരത്തിലുള്ള ഫാക്ടറിംഗ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ആണ് പഠിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ റിസ്ക് കൂടെ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫാക്ടറി മെക്കാനിസം ആണ് ഫോർ ഫൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയും കഴിഞ്ഞു ആ ചാപ്റ്റർ പേയ്മെന്റ് മെക്കാനിസം പ്രീ ഫിനാൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക പ്രീ ഷിപ്മെന്റ് ഫിനാൻസ് പോസ്റ്റ് ഷിപ്മെന്റ് ഫിനാൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോട്ട് ചെയ്യുക എൻ്റെ ഫേർഡ് പേയ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ബാങ്കിന്റെ റോള് അതിന്റെ എന്ന് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത എന്താണ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ത് കുറെ അധികം പോയിന്റ് കൊടുത്തതിൽ അഞ്ചാറിനും എങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ നോക്കുക റീസെന്റ് ആയിട്ട് പെർഫെക്റ്റിംഗും ഫാക്ടറിങ്ങും വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ കൂടെ നോക്കി നമുക്ക് നിർത്താം ഇന്നത്തേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ഫിനാൻസ് പറഞ്ഞു പ്രീ ഷിപ്മെന്റ് പോസ്റ്റ് ഷിപ്മെന്റ് അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ എക്സിം ബാങ്ക് എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ബാങ്ക് അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ചോദിക്കുക എക്സിം ബാങ്കിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പോർട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഷുറൻസ് എന്നുള്ള നിയമമൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഒരു സബ്ജക്ട് തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പോർട്ട് എന്നുള്ള സംവിധാനം ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാതെ നടക്കില്ല എന്നറിയാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സ്പോർട്ട് ബിസിനസ് ഹസ് ബിക്കം വെരി
അല്ലേ എക്സ്പോർട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് മാത്രം കയറ്റി അയക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അതേ ഐറ്റം അതേ ക്വാളിറ്റി വില കുറച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ അവിടുന്ന് വാങ്ങിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സക്സസ് വുഡ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എബിലിറ്റി ടു ഓഫർ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ടേംസ് ടു ക്രെഡിറ്റ് ടു ഫോറിൻ ബയേഴ്സ് ടേംസ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ഓൺ പാർ വിത്ത് ദോസ് ഓഫേർഡ് എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് ഫ്രം കോമ്പീറ്റിംഗ് കൺട്രീസ് റിസ്ക് ആർ ഇൻഹെറൻ ഇൻ ഓൾ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ബട്ട് മോർ സോ എക്സ്പോർട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ബയർ മെ നോട്ട് പേ ഐദർ ഡ്യൂ ടു ഇൻസോൾവെൻസി ഓർ any other reason exposes or exported to the credit risk credit risk may arise even in case where buyer credit standing has been thoroughly investigated or correct aayittu nokkiyaanengil polum credit risk ennulla sambhavam undu to caution and attitude of evaluating buyer may result in loss of hand to get business opportunity hence credit risk is unavoidable especially in export business credit risk is greater in export transaction because reliable information about foreign buyer is difficult to obtain in hands alle kodilaga aagan kaaranam endana reliable aatla information kittano onnum illa it is difficult to evaluate their credit worthiness credit risk has assumed large proportion today not only because of volume of export transaction has become larger but also because far reaching political and economic changes that are seeing, uh, sweeping the world or oru vaadu kaaranam konde risk koodilana organization covering credit risk there are more than 40 organization providing cover for credit risk the world over they are all members of union international union of credit and investment insurers also popularly known as berne union in most countries these organization are governed controlled through a few of them are privately owned in india we have export credit guarantee Corporation of India Limited to cover export credit risk. In India, we have the export risk to cover the export credit organization and the export credit guarantee corporation. In the very first decade of our independent government, we realized the importance of promoting export. A number of organizations were set up for this purpose. It was in July 57, the government of India set up Export Risk Insurance Corporation India, ERIC. In the DC, the head of Bombay, in course of time, ERIC started providing it is guarantee to bank is providing export finance it was therefore decided 1964 uh, rename the corporation as export credit and guarantee corporation limited 1957 vanna export risk insurance corporation minide 1964 export credit guarantee corporation icgci this is is a company wholly owned by the government of india functions under the administrative control of the ministry of commerce and uh, is managed by a board of directors representing government and the cover on provide a standard policies specific policies financial guarantee special schemes you know to which were issue standard policy issue to exporters to protect them against payment risk involved in export specific policies provided as an export on deferred time payment service rendered to foreign parties and financial guarantee issue to bank in india protect them from risk of loss involved in they are extending financial support and special schemes transfer guarantee meant to protect the bank which had a confirmation letter of credit opened by banks insurance cover for buyers credit line of credit lamp provide in standard policy ecgc has designed four types of standard policy a shipment policy shipment comprehensive risk policy and shipment political risk policy contract comprehensive risk policy contract political risk policy in four policies are main at standard policy risk covered under the covered under standard policy governor risk covered under standard commercial risk commercial risk nu varna ikkana insolvency of the buyer buyer quoted default to pay Uh, for goods accepted by him in some special circumstances specified in the policy by his failure to accept the goods and such a non acceptance is not due to exporter's action so here the risk cover you know political risk include the imposition of restriction sel rajyangal ok restriction alpadta alle alle payment kodukka irikan thirichayga new import licensing restriction or cancellation of valid import license in the buyer's country cancellation of export license or imposition of new export licensing restriction in the india in india after effective date of contract payment of additional handling transport or insurance charge occasioned by interruption or addition of oi which can be which cannot be recovered any other cause of loss occurring outside india then risk not covered note cheyanam cover cheyatha risks commercial disputes 
ഇൻക്ലൂഡിങ് ക്വാളിറ്റി ഡിസ്പ്യൂട്ട് റേസ്ഡ് ബൈ ദ ബയർ ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രോബ്ലം ഒന്നും വരുന്ന അതുവഴി തിരിച്ചയക്കുന്ന ഒക്കെ ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊക്കെ പോകുന്ന ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇതിൽ റിട്ടേൺ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യില്ല അൺലസ് ദ എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് ടൈം ഇറ്റ് ഫ്രം എ കോമ്പിറ്റൻറ് കോഡ് ദെൻ കോസസ് ഇൻഹെറൻറ്റ് ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് പയേസ് ഫെയിലിയർ ടു ഒബ്ടൈൻ നെസസറി ഇമ്പോർട്ട് ഓർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോം ഇൻസോൾവൻസി ഓർ ഡിഫോൾട്ട് ഓഫ് എനി ഏജന്റ് ലോസ് ഓർ ഡാമേജ് ടു ഗുഡ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി കവേർഡ് ബൈ ജനറൽ ഇഷ്യൂ ഫെയിലിയർ ടു ദ എക്സ്പോർട്ട് ടു ഫുൾഫിൽ ഇൻ ദ ടൈംസ് ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് കോൺട്രാക്ട് ഓർ നെഗ്ലിജൻസ് ഓൺ ദിസ് പാർട്ട് അതിന് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഫ്ലക്ചുവേഷൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്കുകളൊന്നും കവർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഇ സി സി ഓൾസോ ഡസ് നോട്ട് കവർ റിസ്ക് വിച്ച് ക്യാൻ നോർമലി ബി ഇൻഷുർഡ് വിത്ത് കൊമേഴ്സ്യൽ ഇൻഷുറൻസ് and when to take a contract policy how edana already policy will meet the requirement of most to be desirable to take contract policy two reason if goods are manufactured to a specific buyer's requirement they may not be easily solved to <coughs> alterate buyer's in case he decide to cancel the contract and the risk of loss due to government has on import export of goods after the date of contract is covered only in a contracts policy and consignment export specific policy adalla standard policy varana specific contract or export to capital goods project or construction work and for rendering service abroad are insured by ecc on a case to case basis special mention may be made of the, of the service policy to protect in indian firms against the payment for their services specific policy for supply contracts and the <coughs> specific shipment policy specific shipment policy to cover only political risk specific contract uh, comprehensive risk policy or a policy in the area service policy four types of policy are available service specific service contract uh, comprehensive risk policy and specific service contract political risk policy and then one another one is the basic principles of ecgc operation അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ വണ്ട് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് റിസ്ക് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം പറയണം ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ടർ ഇസ് എ കോ ഇൻഷുറർ എക്സ്പോർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കോ ഇൻഷുറർ ആണ് സ്പ്രെഡ് ഓഫ് റിസ്ക് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് ഈസ് റിക്വയർ ടു ഇൻഷുർ ഓൾ ദ ഷിപ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് മേ ബി മെയ്ഡ് ബൈ ഹിം ഡ്യൂറിംഗ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടു ഇയേഴ്സ് ടു അവോയ്ഡ് അൺഡ്യൂ ഡിഫിക്കൽട്ടി ടു ദ എക്സ്പോർട്ടർ എക്സംഷൻ ഹാവ് ബിൻ മെയ്ഡ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ മെയ്ഡ് അഗേൻസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് irrevocable letter of credit confirmed by buying india shipment made to agents and association may be all, may also be excluded the export is a co insurer ecc normally pays 90% of the losses on account of political or commercial risk in the event of loss due to uh, repudiation of contractual obligation by the buyer ecc indemnifies the exporter up to 90% of loss in this situation the final and the enforceable degree against the overseas buyer is obtained in a competent court of law in the buyer's country and principles to take the procedure for taking a policy procedure and the obligation of the policy holder procedure and intending exporter should fill proposal form and we have to take the policy to take the form fill the arson document premium and the premium and the premium rates are closely related to the risk involved depend upon length of the credit time of payment credit to us in a sir ECC normally fixes a maximum limit of liability for shipment in each of the policy years. <coughs> maximum limit is fixed. No? Obligation of the policy holder. Claim is written in the case of declaration of shipment. Or shipment is declared here. Fixation of credit limit on each buyer. Then reporting defaults. Defaults are reported. Procedure for making a claim. Procedure formality. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും റിസ്ക് റൈസ് ചെയ്താലുള്ള സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ് എല്ലാം സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാന്നുള്ള പ്രൊസീജിയർ ഫോർമാലിറ്റി ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഇൻ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ക്ലെയിം സർട്ടിഫൈഡ് കോപ്പി ഓഫ് ദ എക്സ്പോർട്ട് ഓർഡർ സർട്ടിഫൈഡ് കോപ്പീസ് ഓഫ് ഇൻവോയ്സ് കോപ്പീസ് ഓഫ് ബിൽ ഓഫ് ലേഡിംഗ് എന്നുള്ള മെയിൻ കോപ്പികളൊക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക കോപ്പീസ് ഓഫ് കറസ്പോണ്ടൻസ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ് ഏതാണ് സർട്ടിഫൈഡ് കോപ്പി ഓഫ് ദ എക്സ്പോർട്ട് ഓർഡർ കോപ്പീസ് ഓഫ് ഇൻവോയ്സ് കോപ്പീസ് ഓഫ് ബിൽ ഓഫ് ലേഡിംഗ് കോപ്പീസ് ഓഫ് കറസ്പോണ്ടൻസ് വിത്ത് ദ ബയർ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇൻസോൾവൻസി ഓഫ് ദ ബയർ ദ ലെറ്റർ ഓഫ് ലെറ്റർ ഫ്രം ദ ഒഫീഷ്യൽ റിസീവർ അങ്ങനെയുള്ള കോപ്പീസ് സ്മോൾ എക്സ്പോർട്ടേജ് പോളിസി ബേസിക്കലി സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോളിസി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് സെർട്ടൻ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് കവർ ഇൻ ഓർഡർ ടു എൻകറേജ് സ്മോൾ എക്സ്പോർട്ടേജ് ടു ഒപ്റ്റൈൻ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ദ പോളിസി 
അത് ട്വൽവ് മന്ത്സ് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് എന്നൊക്കെ എമൗണ്ട് വരുന്നു ഫിനാൻഷ്യൽ ഗ്യാരണ്ടി എക്സ്പോർട്ടർ റിക്വയർ ആഡിപ്പേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ഫ്രം ബാങ്ക് ടു കാരി ഔട്ട് ദ എക്സ്പോർട്ട് കോൺട്രാക്ട് ഇ സി സി ഗ്യാരണ്ടീസ് പ്രൊട്ടക്ട് ബാങ്ക് ഫ്രം ലോസസ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദിയർ ലെൻഡിങ് ടു എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് സിക്സ് ഗ്യാരണ്ടി ഹാവ് ബിൻ ഇവോൾഡ് പാക്കിംഗ് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി ഗ്യാരണ്ടി ഒക്കെ നോക്കിയ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫിനാൻസ് ഗ്യാരണ്ടി പോസ്റ്റ് ഷിപ്മെന്റ് എക്സ്പോർട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി എക്സ്പോർട്ട് ഫിനാൻസ് ഗ്യാരണ്ടി എക്സ്പോർട്ട് പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരണ്ടി എക്സ്പോർട്ട് ഫിനാൻസ് ഗ്യാരണ്ടി ഓരോ ഓസീസ് ലെൻഡിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പൊ ഇൻഷുറൻസ് എന്നൊക്കെ ടൈം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് അതിന്റെ അകത്ത് എഴുതാം ഈ സി സി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തതും അതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളും ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് പോരുക ഇന്നത്തെ നമുക്ക് നിർത്താം തൊണ്ടേന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള 